Yeah, and the word of God says in the Gospel of John, chapter 1. In the beginning was the word, and the word was with God, was God, and the word was with God. And he was with God. And everything that is and was created by him, and not that is exist is not be possible in sekar sekar obstaja je bilo ustvarjeno po njem nič ne obstaja brez njega and uh, in him was life in vnem je bilo življenje and life is the light for people in življenje je bilo luč ljudem but this light the word hated light ampak ta svet je sovražil luč this word didn't receive light. Ta svet ni sprejel luči. But in verse 12 says, but those who receive this light, v 12. vrstici pa pravi, da ti, ki so sprejeli to luč, he gave them power to be called the children of God. Jim je dal moč, da so imenovani Božji otroci. It ends verse 12 with the last sentence. In ta stavek se konča. Exactly those who believe in him s tem, da točno temi, ki verujejo v njega. A veruješ v Jezusa Kristusa? To pomeni, da razumeš, na kakšen način se nebeški oče nam predstavlja. Kako se je Bog izrazil? Jezus je moral predstaviti, razložiti svetu, da je bil on z nebeškim očetom od začetka. 
So Nathanael once asked him when he was saying goodbye to him. Nathanael asked Jesus. Nathanael je vprašal Jezusa. Show us the father. Uh, pokaži nam očeta. And Jesus said, I've been with you for so long. In je rekel, pa jaz sem z vami že tako dolgo. And you never see me. In me ne poznate. Don't you believe that I, went, I am with the father and the father is in me? A ne verjamete, da sem jaz v očetu in da je oče v meni? So what is the truth? Kaj je torej resnica? Jesus. Jezus. On je popoln izraz nebeškega očeta. Jezus je bil v začetku z Bogom. On je Božja beseda. On je izraz Božjega srca. In vse, kar je, je zato, kar je On ustvaril to. We believe in Jesus, right? In mi verujemo v Jezusa, je tako. So he is the expressions of the Father. In on je popoln izraz nebeškega očeta. So he is God. On je Bog. So everything that exists exists because he created. Vse kar obstaja, obstaja zato ker je on ustvaril to. So Jesus is our creator. Torej Jezus je naš stvarnik. So we say that Jesus is life. In mi rečemo, mi da je Jezus luč, ker se predstavlja kot kar luč. Oziroma kot življenje, pravi v začetku je bilo življenje in luč. Torej imamo besedo, življenje in luč. To znači, da imamo to pomeni, da imamo občestvo z očetom, imamo življenje obnovljeno nazaj, ne živimo več v tem, ampak v luči. In življenje je obnovljeno v nas. Torej, Jezus Hristus, Boži Sin, popolni izraz Boga očeta, On je postal meso, He went through all the process of a human being. Šel je čez cel proces človeškega bitja. So you would, so he would understand, so he would take, so he would feel you. Da bi on lahko razumel, kaj ti čutaš. So that he could do the redemption on the cross. Da bi lahko priskrbel odkupitev na križu. So no more death. Torej, nobene smrti več. No more darkness. Nobene tame več. No more, um, Nič več zgubljeni, ampak življenje in zmaga. To pomeni premagovanje in zmagovanje in zmaga. Ampak zmaga nad čem? Kaj točno je Jezus premagal za nas? On je premagal smrt in premagal je greh in premagal je satana. On nam je dal novo življenje. In nam je dal, da hodimo v njegovi luči. In imamo to gotovost. Ker apostol Pavel pravi točno tole. Nobene obsodbe ni za te, ki so v Kristusu Jezusu. Tako da mi premagamo. Mi smo premagali. In hodimo iz zmage v zmago. Ampak samo, če hodim z Jezusom in sledim Jezusu, in živim v miru z Jezusom. Kaj misliš s tem živeti v miru z Jezusom? Kot sem rekel na začetku, še vedno se učim hoditi po milosti, živeti po milosti. Ker mnogo ljudi razmišlja na ta način. O, jaz ljubim Jezusa, jaz sledim njegovim učenjem in sem poln svetega duha, 
ampak nenadoma naredim napako in mislim, da je vse šlo. In mogoče me Bog ne bo več sprejel. Mogoče boljš, da spet hodim v tem in na mesto v luči. Mogoče še v nebesa ne pridem. Mogoče sem zdaj bolj ranljiv, kot kar drugi kristijani. Ampak vse to je prevara. Ker resnica je tole. Na začetku je bila beseda. In beseda je bila z Bogom. In beseda je bila Bog. Ta beseda je je Božji logos, ki je postala rema. Kar pomeni, da se je Božja želja izpolnila v naših življenjih. Kaj to pomeni? Da mi ni treba biti več obupan. To, kar iščam, je že na dosegu moje roke. Torej hodim z Jezusom v njegovi luči in imam njegovo ljubezen. Ljubim Boga. Hoče mi tu nebesa. Nenadoma naredim napako. In rečem, Jezus, potrebujem tvojo milost. Stegni svojo roko in me spet reši. Postavi me na pravo pot. In on me postavi nazaj. Na drugačen način. Močnejšega. Bolj okrepčanga. Bolj gotovega, da me Bog ljubi. Da ga jaz ljubim. In da ga ljubim. In da me on drži in me očiščuje in me izpenjuje, ker to je njegova volja. Od začetka ustvarjeni smo bili, da živimo v luči. Ustvarjeni smo bili, da živimo v miru. V miru s Bogom in da uživamo mir s Bogom v luči v miru in polni miru. To je pomembno. Kaj to pomeni? To sem v Kristusu. Ker prej sem mislil, da sem samo en, ki sledi Jezusu. Ampak je več kot to. Postal sem njegov prijatelj. On deli svoje načrte z mano. Začel je mi razodevati slavo svojega očeta. Začel je deliti očetovo ljubezen z mano. To pomeni, da se zavedam, kako zelo me Bog ljubi. Ker Jezus pravi, Prav tako, kakor je mene, oče ljubil, jaz ljubim vas. In to je bilo načrtovano že od začetka. Zato smo bili ustvarjeni po Božji besedi. Jezusu. Zato imamo življenje. Imamo življenje v njegovem sinu Jezusu. In zato živimo v luči. Ker če nimamo luči, pomeni, da smo stran od Boga. Če nimamo življenja, pomeni, da smo delač od Boga. Mogoče se sprašuješ, kaj ne naredim, da bojo te stvari realnost v mojem življenju? Pokliči njegovo ime. Kliči njegovo ime. Pokliči Jezusa. Ker Jezus 
is our savior. Je je naš rešitelj. Jesus. Jesus. Is the light and the life and the truth. Je lučin, življenje in resnica. We won't be able to do anything on our own. Sami od sebe ne bi mogel narediti nič. He already did everything for us on the cross. A pak on je naredil za nas že vse na križu. And there will come condemnation. In pride lahko obtožba. And there will come accusation. Lahko pride obsodba. There come um uh, your past lahko pride spomin na tvojo preteklost or there will come situation you feel that you not worthy al pa situacija kjer se ne boš počutil vrednega in the beginning was the word v začetku je bila beseda and the word was god in beseda je bila bog and the word was is with god in beseda je z bogom i will change this word uh, to the word jesus in zdaj bom to spremenil v jezus in the beginning was Jesus. V začetku je bil Jezus. And Jesus was with God. In Jezus je bil z Bogom. And Jesus was God. In Jezus je Bog. He was in the beginning with God. On je bil v začetku z Bogom. And Jesus created everything. In Jezus je ustvaril vse. And without Jesus nothing that exists would be able to exist. In brez Jezusa nič kar obstaja ne bi mogel obstajati. And in Jesus is life. In Jezusu je življenje. And Jesus has become the light for people. In Jezus je postal luč za ljudi. And he is the light for this world in darkness. In on je luč za ta svet v tmi. So, there is important thing to understand. Tore, to je pomembno razumet. We were made for glory. Ustvarjeni smo bili za slavo. We were made to um, to understand that we are eternal. Ustvarjeni smo bili da razumemo da smo večni. Because if we were made for life, ker če smo ustvarjeni za življenje, and life lives in us, in življenje prebiva v nas, it means we are eternal. Pomeni da smo večni. So no fear. Torej nič se ne boj. No fear. Nič se ne boj. No fear. No benga strahu. Remember when I was in fear? Spomni, spomnim se ko sem bil v strahu. That I was happy with Jesus. I was walking happy with Jesus. Sem vesel hodil z Jezusom. And I was following him. In sem usledil. And I I thought I fell now it's gone. No more chance. In ko sem padel, sem mislil da je vse to šlo. This is not possible with God. Ne, ne gre tako z Bogom. He is the same yesterday. On je isti včeraj. He is the same today and forever. Isti je danes in na veke. His word never changes. Njegova beseda se nikoli ne spremenja. So if he says that he is life, tako da če on pravi da je življenje, just this body will will be rotten and destroyed. To naše telo bo enkrat umrlo in bo uničeno. I cannot guarantee we live more than 150 years. Ne moram garantirati da bomo živeli več kot 150 let. But this is not eternal life. Ampak to ni večno življenje. He's going to give us a new body. On nam bo dal novo telo. More beautiful, more powerful than we had in the beginning before sin. Bolj uh, močno, bolj čudovito, kot kar ga je imel človek preden je padel v greh. Look, uh, You see, it things change with time. Vite, stvari se pač spreminjajo s časom. Hair fair, you know, hair fail, they fall. Uh, lase odpadajo. You know, and then you start running a bit lower. In potem greš malo počasneje. But you have eternal life. Ampak maš i večno življenje. You know whom you believe. Ker veš, v koga si veroval. Veruješ v Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki je vzel tvoje grehe na križ. In je vzel obsodbo, ki bi morala biti na tebi. Vzel je smrt in prekledstva in vse, kar je Satan prinesel na na človeštvo. We received we were received back by the Father. Nebeški oče nas je sprejel nazaj. We are back home. Mi smo prišli nazaj domov. We are le- we already live in heavenly um, environment. Mi že živimo v nebeškem področju. Sometimes my, sp- my flesh wants to prevent me from enjoying the spiritual realm of God. Časih mi moje meso želi preprečati uh, da bi užival v duhovni realnosti Boga. Ker postanem prezaposlen sa stvarmi, ki mi kradejo pozornost. 
I get stuck only on the cross. In uh, pozabam in izgubim pogled iz križa. And I forgot that Jesus sent the Holy Spirit. In pozabam da je Jezus poslal svetega duha. And I forgot that I'm full of the Holy Spirit. In pozabam da sam poln svetega duha. And I forgot that the Holy Spirit is speaking to my mind. In pozabam da sveti duh govori v mojem umu. Oh, I have to be more attention to his voice. Oh, moram biti bolj pozoren na njegov glas. So it's the same for all of us. To je isto velja za vse nas. Because we live in the heavenly places with him. Ker živimo v nebeških področjih z Jezusom. Že danes treniramo za življenje v nebesih. V Efežanih 2 Pavel pravi, da v časah smo bili v tami, ne pa več zdaj. Zdaj živimo v nebeških področjih. Bili smo posajeni s Kristusom. Smo na desnici nebeškega očeta. In ko jaz delam svoje stvari in delam, in čudne misli napadejo v moj um ali stvari iz mojega pravda z moje preteklosti, ali kaj, kar slišam od svoje družine. In to me poskuša zmotati, da bi gledal nazaj v svet. Ampak Sveti Duh mi pravi, ti si Božji sin. Ti si Božji sin. Ti si Božji otrok. Ti si član svete Božje družine. Nisi več sam, ker sem jaz s tabo. In imaš milijone in milijone bratov in sestr prav zdaj po celemu svetu. In tudi oni premagujejo težke pritiske sovražnika in so kdaj brez poguma in hočejo odnehati. Ampak jaz ne bom dovolil, da bojo odnehati, ker je moj duh v njih in moj glas, tako kot kar govori tebi, govori tudi njim. In Božja beseda začne preplavljati moj um. Bodi močen v Bogu in v moči, v sili njegove moči. Vzemi Božje orožje. Moje angeli so okoli tebe. In majo ognjeni meč in se borijo proti napadom sovražnika. Jaz te ljubim. To je najbolj pomemben, da veš, da te Bog ljubi. In je ena od najtežjih stvari v življenju, da razumemo, kako zelo nas Bog ljubi. Pavel pravi tole v Efežanih 4, da če bi bili zmožni, širino, višino, dolžino, globino Bože ljubezni, pa nismo zmožni. On pa vse en želi, da to razumemo, da je Bog tako ljubil svet, da je dal svojega jedinorojenega sina, da kdorkoli veruje van, ne bo umrl, ampak bo imel večno življenje. Mi živimo v Jezusu. Ja, verujemo v Jezusu. A imamo svetega duha v nas. Ja, moje življenje je zdaj njegov dom. Jaz sem hiša svetega duha. In tako ste tudi vi. Ja, moram izkati svetega duha. Ja, moram iskati njegovo prisotnost. In sem se naučil s pastorem Klemenom. Ko si pod napadom, govori v novih jezikih in poveličuj Jezusa, slavi Jezusa 
In Jezus bo zauzel svoja pozicija. And he will battle for you. In se bo boril za te. And his peace will rule. In njegov mir bo vladal. The peace of Jesus. Jezus so mir. Isn't it beautiful? A ni to čudovito. That we're going to close with these words. Da zdaj bomo s temi besedami zaključali. Just think of this. Pomislite na to. The word of God. Božja beseda. Life from God. Božje življenje. Light from God. In luč od Boga. Peace from God. Božji mir. Victory. Zmaga. That's all we have to be used to. Na vse to se moramo navadat. We were not made for something different. Nismo bili za nekaj drugega namenjeni. We are back to the Father. Zdaj smo bom prišli nazaj k očetu. In the name of Jesus, amen. V imenu Jezusa, amen. Can I pray with you? Lahko molimo skupi. We put your hands in your heart. Dajte eno roko na srce in govorimo z Jezusom. Rečmo, hvala ti Jezus. Lahko vstanete zdaj, če želite. In lahko rečeš, hvala ti Jezus. Hvala, da si moj rešitelj. Hvala, da si umrl na križu za me. Hvala, da si mi dal novo življenje. Hvala, da si me iztrgal iz tame in me dal v tvojo luč. Hvala, da si mi dal svetega duha. Vsak dan me uči in mi potarjuje, da sem tvoj otrok. Hvala, sveti duh. Hvala, sveti duh. Izpolni me zdaj. Hvala, sveti duh. Hvala, sveti duh. Nej me prevzame več tvojega maziljenja. Sprosti maziljenje v mojemu življenju. Dotakam se me na drugačen način. Nej tvoj mir vlada v mojemu srcu. Nej tvoj mir vlada v mojemu življenju. Hvala ti, Jezus. Želim več tebe. Ljubim te, Jezus. Zahvaljujem se ti, Jezus. Še naprej bodte blagoslovo v Jezusu in blagoslavljam vas v imenu Boga očeta in Sina in Svetega Duha. Hvala ti, Jezus.